Tabii büyük bir afet yaşadık. Ulusça bütün milletimizle birlikte bu afetin üstesinden gelmek için şu anda mücadele veriyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın geçici barınma imkanlarını oluştururken, diğer yandan e, şehirlerin tekrar ekonomik anlamda ayağa kalkabilmesi için de e, gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Sanayi de bu alanlardan bir tanesi. Bu felaketin yaşandığı 11 il Türkiye sanayisi açısından özel bir bölgeye tekabül ediyor. E, bu 11 ilin gayri safi yurt içi hasılası içerisinde sanayinin payı %40. Tabii ki bu şehirlerde tekrar üretimi ayağa kaldırabilmek hem bu şehirlerin eski haline dönebilmesi için aynı zamanda Türkiye için çok önemli. Şu anda bir iplik fabrikasının içerisindeyiz. Depremden 16 gün 17 gün sonra bu fabrika tekrar faaliyete geçmiş durumda. Organize sanayi bölgelerimizin içerisinde e, üretime devam edebilecek Fabrikalar var, yıkıma uğramış olan fabrikalar var. Tüm bunlarla ilgili olarak biz de hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem de hükümet olarak önümüzdeki dönemde planlamalarımızı yaptık. Peyderpey bunları hayata geçiriyoruz. Böyle büyük OSB'lerdeki üretim tesislerimiz için de hem finansal anlamda Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerekli desteklerimizi veriyoruz. Özellikle depremin büyük hasar oluşturduğu ilçelerin tamamını cazibe merkezleri programına aldık. Bu ne demek? E, bu yıkıma uğramış ilçelerimiz artık 6. bölge teşviklerinin tamamından faydalanabilecekler. Kahramanmaraş'tayız. Burada sanayici arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İşçi kardeşlerimiz işlerine dönsünler diye onlara farklı imkanları sunmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu şehirleri eski hallerine getirmek için büyük gayret göstereceğiz.